宇賀神さんは僕は高校の時に、ええ、授業の時とかと友達とかと一緒に、まあ、考えましたけど、まあ、高校で、まあ、プロになれなかったんで、まあ、ちょっと恥ずかしい<笑>若干恥ずかしいなって<笑>大学の時はサイン大学の時はまあほとんどないです大学の時も、まあ、まあ無名に近かったのでサイン求めてくる人はまあいなかったです、はい、でも無ガチンですから、はい、名字はなかなかサインするの難しいですよねいやでも今名字名字なんですかはい名字ローマ字でちょっとちょちょっと、はい、<笑>したいで全部どう手間かかりそうじゃないですかウガチンそうですねまあちょっとあんまかっこよくないんで、はいまあ、来年買います<笑>はいじゃ今年もらった人はレアですねそうですねまたもらいに来てくれると思います<笑>毎年変えていくっていうそうですね商売上手ですねはい<笑><笑>さてさあ宮崎さんは僕ですか僕はあの全日本に入った時にうちの姉から作ってもらいましたへえーはい、うち僕ちょっと字が汚いんでそのこう考えつかなかったんでじゃあ私が考えてあげるっていうことでえー、高校生ですかね作ってもらっていまだに変わらず同じサインですじゃあサインを考えるってことはおそらく将来は先ほど大島選手が将来はっていうような思いで考えたということがあるんだと思いますでは聞きますえっ、ー、とプロあるいは、まあ、プロのジャンルがない場合にはトップということになりますが将来私はスポーツ選手でこのスポーツでやろう選手になろうって思ったのは一体いつなのか小学校1年生の方2年生の方3年生小4小5小6中学校1年生中2中3意外にまだそうなんだ進路決めてないんですか中3で高1高校生で金沢咲きました高2高3やっとここですねじゃあ高1が一番若かったんで青島さん高一が一番若かったんで金沢さん高校1年生の時にトップでやってやろうと思ったんですねはいそれは当時あの中学生の時にお世話になっていた監督にあのせっかく J リーグのユースチームに入ったんだったらあのやっぱりプロを目指してやっていかないと入った意味がないからって言われて目指しますはいそこから本格的ね気持ちが固まった、はい、そうです高3ってなるとねだんだんまあ卒業っていうこともあると思いますが、えー山本さんもその頃女子サッカーってまだまだ本当に底辺が広がっていかないような状況だったと思いますけども、はい、そうですね、えー、でその当時あのベレーザさん緑のチームなんですけどあのもう知らなかったぐらいだったんですよねで自分が3年生の時にちょうど就職先が女子サッカー部、えー、就,職就職先というかその女子サッカー部女子サッカーがある場所にたんですけどはい、そこの先輩たちチームメートたちを見てうわこんなすごい選手もう憧れですよね憧れてもう自分も絶対このチームで試合に出て日本代表選手になりたいっていう気持ちがちょうどその練習生で行った時の高校3年生でした大島さん高校3年生ってこうドラフトかかってからってことですかプロになろうって思ったとか決めたっていうのは。いや、かかる前ぐらいに、ね、あのドラフトにかかりそうだって新聞に書いてあったんで<笑>これはいけるかもとそこからですかはい<笑>そうですそれまであまり自信なかったんですか<笑>野球そうですねあんまり真剣には考えてはなかったと思います畑野さんはいつですかトップレベルでやってやろうと思ったの。僕は大学四年生ですね。大学のね。はい。あの当時まだプロバスケットボールのプロリーグっていうのがなくて、はい、でそのどうしようかなって迷ってる時に、あ大学の監督があのちょうどプロのリーグができるんだと。それであのトライアウト受けてみたらどうだって言われまして、でどうせやりたいこともなかったんで、あのー、やっぱ自分の好きなことでお金で飯食っていけるんだったらやっぱそのプロの方でやっていこうと思ったんでそれでトライアウトを受けたんですねでも誘われてっていうよりスカウトとかねそういうんじゃなくてトライアウトを受けたっていうことですよねはいそ,うです、はい、それだけやっぱり
やってやろうみたいな気持ちもあったわけですかいやそうですねやっぱり受けるからにはやっぱりその受かりたいですし、うん、だからまあその頃はもう必死ですよねええーはい、おしげさんはどうだったんですか今でもまあ学生でいるしでトップレベルのチームでもやってるしいつ頃からそういう上でやろうっていう気持ちになったのはと自分では覚えてないんですけど最初にあの今なでしこリーグなんですけど L リーグだった時に、はい、あのまだ自分が保育園の時にあの卒園の将来の夢のところに L リーガーになりたいって書いてあったみたいですそうですかじゃあもうそんなちっちゃい頃から本当は心の底では思っていたからですねそうです、はい、その頃山郷選手がもうプロで活躍してた<笑>何歳<笑>いやまだ多分新米の時だと思うんですけど宮崎さんはいつですか僕ですか僕大学1年生ですね高校3年生の頃就職活動しててハンドボールしないって思ってたんですけどあの、まあ、大学先生が、えーまあ、取りに来てくれてで、まあ、そこから、えーまあ、スペインとか行かせてもらってですねでその辺からそのハンドボールっていうのそう面白さを知ったというか、うん、もっともっとこう上手くなれるんだっていう,こう自分っていうことを向き合ってそこからいろいろやってみたいなっていうふうな考えを持ちましたスペイン留学大きかったんですね大きかったですね、はい、あそう留学というか串毛さんもイングランドに行ってるんですけどこれはどういう経緯だったんですかえっと<笑>ちょっと武者修行に行きたいなと思ってへえいつですか大学1年生が終わってから大学を1年休学して1年行ってきましたでも当てがあるわけじゃないですよね武者修行ってことはどうだったんですかどうやってそうです初めはやっぱり何も情報がないんで留学あっせん会社に行っていろいろ情報を集めてでやってもらいましたどうですか変わった部分ってありました身についたこととかそうですねやっぱやっぱりあの最初は自分がうまくなりたくてこう行ったんですけどやっぱり言葉も違うし考え方も違ってそういう中でやっぱりチームとして戦うことが大切だなっていうのはすごい学んだことだと思いますさてここは共通の質問にもう一度いきますこれがねいろいろこういう質問があったんですよね自分ののチチーームム我がチームの自慢をしてくださいどんなところが自分たちのチームのいいところ他には負けないところでしょうかでは阿ギの庄司さんから元気があります元気があるはい元気があってもうあんまりこう年の差はないんですけどあのまあ前、まあ、私はちょっと一人離れてるとこがあるんですけどでもみんな明るくて選手層が熱いっていうところが、うん、はい宇賀さん浦和レッズのそうですね、まあ、僕が言うまでもないと思うんですけど本当にサポーターの方たちが本当に熱くて、まあ、いい意味でも悪い意味でもすごい<笑>悪い意味では今言わなくていい<笑>悪い意味ではちょっと熱いなと自分たちがちょっと、まあ、情けない試合してしまった時は、まあ、本当にまあ怖いですけどあれどうなんですか答えるもんですかどうだう僕はちょっと見返してやろうと思いますけどおお、はい、逆に力にそうですね僕の場合は逆にもっと見返してやろうってなって次の試合に向けて本当に気,気合いが入るというかでもそういうサポートまさにその声援とかそれを知った激励、はい、こういうのも含めてレッズの自慢するところそうですね、はい、本当に勝った時は、まあ、あれだけのサポーターが常にスタジアムに見に来てくれるので本当に気持ちいいもののがあるので、うん、本当に胸を張って、まあ、自信自慢自慢できるものだと